Dahil hindi natin alam kung paano i-maintain ng ayos yung mga motor natin. Eh wala pa siyang pinapalitan na kahit ano sa motor niya. Papangit ang arangkada. What's up mga bigat? It's me Jay-Z and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano-ano ba yung pinapalitan, minemaintain at pinapagawa sa motor habang ginagamit natin siya. Alright, so maintenance ang topic natin ngayon. Meron kasing kamakailan na nagtanong sa akin sa isa sa mga videos natin na 35 km na ata yung distance traveled niya or yung odo niya eh wala pa siyang pinapalitan na kahit ano sa motor niya alright wala pa siyang pinapagawa hindi pa niya pinapabuksan ito yung goal ko mga bigan ayoko na po na merong masirang motor dahil hindi natin alam kung paano i-maintain ng ayos yung mga motor natin mas malaki kasi ang ginagastos kapag nagkaroon na tayo ng major na problema sa motor natin nandyan yung babaakin yung motor nyo nandyan yung papalitan na yung mas maraming parts sa motor natin, hindi naman po siguro maganda yung ganon. Kumbaga, kaya nga tayo nagmotor para makatipid tayo, di ba mga bigan? So, simulan na natin at gagawin lang natin tong maikli at straight to the point para mag-sync in agad sa mga ideas natin itong topic natin ngayon. Alright, simulan na natin. Magbabanggit ako ng mga parts ng mga kailangan gawin at hindi ko na masyadong i-explain kung bakit. Kumbaga, marami na kasi tayong videos ng maintenance na tinapik ko ang mga bagay na to isa-isa. Kumbaga, ginawa ko tong video na to para compilation kumbaga. So, umpisahan natin sa common. Siyempre, yung change oil. So, magpapalit tayo ng engine oil tsaka ng gear oil. And then, sa panggilid natin yung belt or yung drive belt, V-belt o kung ano man. And then, fly balls pinapalitan din yan. Pulley Nagkakaroon po ng uka yan. Ganon din sa drive face. And then, sa clutch lining, napupudpud po yan. Together with the clutch bell, nawawala po yung gaspang nyan. Ganon din sa torque drive, nagkakaroon po yan ng uka. Meron pa, center spring. Bumababa po yung RPM nyan. Yung RPM value. Parehas din siya ng clutch spring. So, yung mga binanggit ko sa panggilid, mga bigan. Once na hindi nyo pinakalaman yan, once na hindi nyo pinalitan yan, magkakaroon kayo ng dragging lalakas kayo sa gas, papangit ang arangkada, mawawalan kayo ng dulo. Kung kaya nyo dati na mag 110 km per hour, bababa yan, magiging 70, 80, o kung ano man. So, yun yung panggilid natin, tsaka oils. Sa makina naman natin, ano bang ginagawa natin dyan? Tune up or major tune up. So, ano bang ginagawa doon? Uh, Ina-align yung mga dapat na naka-align so hindi pa ako masyadong familiar doon pero kumbaga dapat pinapagawa nyo yun and then fuel filter pinapalitan po yan fuel injector pinapalinis po yan kung may sira na papalitan din syempre battery and spark plug pinapalitan po yan meron pa isa hindi masyadong napapansin yung fuse ng battery natin so meron po yan mga bigan i-check nyo kung nasaan at mag ready kayo ng Uh, reserva para kung sakaling pumutok yung fuse natin eh hindi tayo matitirikan at pwede pa rin gumana yung ating mga battery alright so marami akong nabanggit pero I'm sure marami pa rin akong kulang yung mga nasabi ko kasi kanina ito yung kadalasang hindi alam ng mga baguhan sa pagmumotor kumbaga hindi nila alam na pinapalitan pala yan hindi nila alam na kailangan pala yan i-maintenance linisin at kung ano-ano pa so sana hindi na tayo magaya dun sa nagtanong sa akin Alright, so feeling ko tatlo na sila eh. Tatlo na silang ganun na nagtanong sa akin. At I'm sure mas marami pa. Kumbaga hindi lang nanonood sa mga vlogs natin. Malamang marami pang ganyan na hindi alam na meron palang kailangan alagaan sa motor natin. So sana mga bigan, i-share nyo to. Kasi feeling ko kailangan to ng karamihan. Alright, so sana samahan nyo ako sa goal ko, sa target ko na wala na pong magkaroon ng major problem sa mga motor nila. Major problem, ibig sabihin, mas malaki na yung gagastusin mo. So, yung major problem, may iwasan mo yan kapag na-maintain mo ng ayos yung motor mo. Alright. So, kung may kulang pa ako, i-comment nyo na lang sa baba ng video na to para mapag-usapan natin at mabasa ng mga future viewers natin. Alright. So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. 
Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.